La prima lettura di oggi, tratta dal primo libro del re, ci racconta quell'inizio di processo di frammentazione del popolo di Israele. Vediamo come il popolo di Israele si divide in due regni, il regno del nord, guidato da Geroboamo, chiamato re di Israele, e il regno del sud, guidato da Roboamo, re di Giuda. Cosa fa Geroboamo? Siccome non ha Gerusalemme come, come riferimento del suo regno e quindi gli manca il Tempio, che ha un valore importante per il popolo, non fa nient'altro che muoversi perché possa il suo regno avere un suo Tempio, un suo luogo santo, un riferimento a Dio. Che valore ha questo racconto con la nostra storia? È, una, è un evento paradigmatico che vale per ciascuno di noi. In fondo Geroboamo perché si divide a Roboamo? Perché cerca la sua felicità, cerca la sua pienezza, cerca di sistemare la sua vita, la sua storia, la realtà. Ma così in fondo avviene per ciascuno di noi perché spesso ci dividiamo dagli altri, perché abbiamo conflitto, conflitto con gli altri, perché gli altri ci tolgono la vita, gli altri ci tolgono la pienezza e allora noi sistemiamo la nostra vita secondo i nostri canoni. Non ci si divide agli altri perché si è cattivi, ci si divide agli altri perché cerchiamo la nostra pienezza e il nostro io. E in contrapposizione vediamo la differenza del racconto evangelico in cui anche Gesù divide, ma divide il pane per condividere. Per lui il motore non è la propria pienezza. Ma la pienezza dell'altro, la compassione, significa allora che fino a quando nel nostro cuore non maturiamo un cuore di compassione, di attenzione, di desiderio della pienezza agli altri che non può non avere sorgente in Dio, continueremo a dividerci. La pace non è assenza di divisione, la pace è costruzione di comunione a partire dalla sorgente che è il nostro Signore Gesù Cristo. Buona missione.